Hi students, in the video we will see CBSC Class 10 Science la, Chapter 11 Human Eye and Colorful World and the lesson la the na, Power of Accommodation and the topic we will see So last class we will see the na, Human Eye or the Structure we will see the details So we will see the details of Carnia Carnia is a light word, this is transparent Yala, Most of the refraction Carnia will occur Iris வந்து the pupil ओड़िया size वंदे control पन्दे pupil वंदे येवलो light वंदे उल्ला enter आगो अपडी रजा design पन्दे lens वंदे light retina उल्ला converge पन्दे retina रजा focus ला retina रजा screen like structure optical nerve रजा इन ला signal electric signal ला brain से carry पन्दे इड तेरे पुरा optical nerve इधर पति नम्मा last video ले पाता so in the video we will see the power of accommodation abdina enna nu paakaporam adukku munadi nama last chapter light chapter la vandu pathinga abdina or convex lens la various position la object irukku abdina enga enga image vandu form avum abindrada detail ah nama padichirukom okayla adhaavadhu infinite la irundha focus la form avum beyond to f1 la irundha f2 ku 2f2 ku nadula form avum 2f2 2f1 la irundha 2f2 la form avum 2f1 ku f1 ku nadula irundha beyond 2f2 form avum andha maadhiri namakku convex lens la vandu pathinga appadina ovvoru position of object ku image odaiya position vandu pathinga vary aite irukum okayla fixed ah indha edathula dhaan vandu image form avum appdin solla mudiyadhu infinite la irundha focus la form avudhu 2f1 la irundha 2f2 la andha maari ovvoru position of object ku so, image position வந்து vary ஆகும் ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா i ல வந்து பாத்தீங்க அந்த லென்ஸ் வந்து fixed அதே மாதிரி இந்த screen retinaன்றது ஒரு fixed இந்த distance வந்து fixed distance ஓகேங்களா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படினா இத vary பண்ண முடியாது ஆனா இதே லென்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு சோ retinaன்ற screen வந்து இங்க இருக்கு ஓகேங்களா retinaன்ற screen இங்க இருக்கு இப்போ நமக்கு in the nama eye la endha edathila object irundhalum namak image vandu enga form aganum appadina retina la form aganum adu eppadi form agudhu ena nama generally vandu convex lens la various position of object ku various positions of image kadaikudhu ana indha case la vandu pathinga namak ore edathila da screen endradhu fixed distance and the fixed distance la irukra screen la namak kitta irukra image um form aganum दूरा मार कर पुरुलों तेरी ना आदि ये पड़ी वंदे अंदर ऑब्जेक्ट टा पाका मुड़ी इधे, सो आदि किधा वंदे इन द सीलियरी मज़ल इन रज़ वंदे पाती ना नमक के हेल्प पन्ने दे दोंग गर करे सीलियरी मज़ल्स ना वंदे पाती ना ऑब्जेक्ट टा स्क्रीन लव अराव द फिक्सर स्क्रीन लव वंदे नमक के फॉर्म आगर दे के हेल्प तिन्ना अर्क अब दी ना अदौड़े या फोकल डिस्टेंस वंदे पाते ही ना फोकल लेंथ वंदे पाते ही ना इंक्रीज आऊँ आधे वंदे उर लेंस वंदे तिक्का अर्क अब दी ना अदौड़े या फोकल लेंथ वंदे पाते ही ना अब दी ना डिक्रीज आऊँ कि अगला ये पत तिन्ना अर्क रा लेंस के दूर अम्मा पॉइंटे कन्वर्ज आऊँ � இப்போ நமக்கு தூரமா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களா தூரமா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நமக்கு ரே வருது அப்படினா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ரே வருது இது ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து டிராவல் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ இது பட்டுது அப்படினா பக்கத்துலயே என்ன ஆயிடும் அப்படினா கன்வர்ஜ் ஆயிடும் ரெட்டினாவுல போயிடு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது புரியுதுங்களா அந்த டைம்ல என்ன ஆகும் அப்படினா இங்க இருக்குற சீலியரி மசல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா ரிலாக்ஸ் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆகும்னா என்னதுனா கொஞ்சம் வந்து சுருங்கும் ஓகேங்களா சீலியரி மசல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கனா ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஏனா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கனா இங்க வரும்போது நமக்கு இங்க தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்ப நமக்கு ரெட்டினாவுல ஃபார்ம் ஆனதா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தெரியும் இல்லனா தெரியாது ஓகேங்களா அப்ப சீலியரி மசல்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா सीलियरी मसल्स वंदे रिलैक्स आउदे सीलियरी मसल्स वंदे रिलैक्स आगदे अब दी ना द लेंस वंदे अदौड़ा शेप लग कुन्ह तिन्ना मारा आरंभ चरों अपन लेंस बिकम तिन 
லென்ஸ் வந்து தின்னா மாற ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் எஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப இங்க கன்வெர்ஜ் ஆகிற இமேஜ் வந்து லென்ஸ் கொஞ்சம் தின் ஆகும் போது கொஞ்சம் தூரமா போயிட்டு கன்வெர்ஜ் ஆகும் தட் இஸ் ரெட்டினாவில் போயிட்டு கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்போ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெட்டினாவில் லைட் படுது அப்படின்னா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளீனாக தெரியும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து தூரத்துலேருந்து வர லைட்டுக்கு நடக்கிறது ஓகேங்களா தூரத்துலேருந்து ஒரு லைட் வருது அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய லைட் ரேஸ் வருது அப்படின்னா அது பக்கத்துலேயே கன்வெர்ஜ் ஆகிடும் அந்த டைமில் சீலியரி மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி லென்ஸ் தின் ஆகுது அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால நமக்கு அங்கே போய் படுது ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்திலே இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்திலே இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லைட் வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் தான் டிராவல் ஆகி வந்திருக்கும் அப்ப கன்வெர்ஜ் ஆகுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தூரமா போயிட்டு கன்வெர்ஜ் ஆயிடும் ஓகேங்களா ரெட்டினாவில கன்வெர்ஜ் ஆகாம ரெட்டினாவில கொஞ்சம் தள்ளி போய் கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருள் வந்து நமக்கு கிளீனா தெரியாது ஓகேங்களா சோ இப்போ இந்த டைம்ல வந்து இந்த சீலியரி மசில் என்ன ஆகுது அதாவது க்ளோசர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ளோசர் ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலியரி மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது சீலியரி மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இப்போ கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது இதோட அளவு கொஞ்சம் பெருசாகும்போது லென்ஸோட அளவு திக் ஆகிடும் ஸோ லென்ஸ் பிகம் திக் லென்ஸ் திக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் ரேஸ் வந்து இங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது ரெட்டினாவில் போயிட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அதனால தான் நமக்கு தூரத்தில் இருக்கிற இமேஜும் நமக்கு கிளீனாக பார்க்க முடியுது சிங்கிள் ஸ்கிரீன் அதுவும் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்கிரீன் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த சீலியரி மசில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா லென்ஸை தின் ஆகவும் செய்து திக் ஆகவும் செய்து ஸோ இந்த ஐயோடைய இந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பவர் ஆஃப் அகாமடேஷன் ஐயோட எபிலிட்டி இந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் தான் என்ன பவர் ஆஃப் அகாமோடேஷன் பவர் ஆஃப் அகாமடேஷன் ஏதாவது டெஃபினேஷனா சொல்லணும் அப்படின்னா த எபிலிட்டி ஆஃப் ஐ டு அட்ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அகார்டிங் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் அகாமடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இதில் இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே இருக்குது இது இன்னும் க்ளோஸ் ஆக க்ளோஸ் ஆக சீலியரி மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி லென்ஸ் வந்து திக் ஆகிட்டே இருக்கும் இது எல்லா டைமுமே நமக்கு திக் ஆகிட்டே இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது ஒரு சர்டைன்ஸ் டிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா திக் ஆகி அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா லென்ஸ் திக் ஆகாது நீங்க எவ்வளவு பக்கத்துல வந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சு பார்த்தாலும் என்ன ஆகாது திக் ஆகாது அதாவது நமக்கு கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் நான் பார்க்கும் போது என்ன சொன்னேன் லென்ஸ் வந்து திக் ஆகும் சீனியர் மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி லென்ஸ் வந்து திக் ஆகும்னு சொன்னேன் அதுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்டைன் லிமிட் இருக்கு அதுக்கு மேல போச்சுன்னா அது என்ன ஆகாது திக் ஆகாது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த திக் ஆகிற இது வந்து அந்த சீலியரி மசில் கான்ட்ராக்ட் ஆகிறது ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்போ லென்ஸோட சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆகிடும் நீங்கள் அதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் இன்னும் ஆப்ஜெக்டை கிட்ட மூவ் பண்ணீங்கனாலும் லென்ஸ் பொசிஷன் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகாது அட்ஜஸ்ட் ஆகவே ஆகாது இப்போ ரொம்ப கிட்ட ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆகிடும் அட்ஜெக்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆகவே ஆகாது நீங்கள் எவ்வளோ கிட்ட வச்சாலும் நமக்கு இமேஜ் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா நமக்கு இமேஜ் வந்து ரெட்டினாவுக்கு முன்னாடியே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ அப்ப நம்ம ஆப்ஜெக்டை வந்து பாக்குறதுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஒரு மினிமம் ஐல இருந்து ஒரு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேல நம்ம க்ளோசரா எடுத்துட்டு வர எடுத்துட்டு வர நம்மளால வந்து இமேஜ் பார்க்க முடியாது ஏன்னா லென்ஸ் அதுக்கு மேல வந்து திக்க ஆகாது அந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் எவ்வளோ கிட்ட இருந்தா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் தெரியுதோ அதுதான் வந்து நியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு நார்மல் அடல்ட் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது அவங்க கண்ணுல இருந்து டுவெண்ட்டி
அதுக்குன்னு வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை என்ன பண்ணாது அட்ஜஸ்ட் பண்ணாது அப்போது எந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் நம்மளால் பார்க்க முடியுதோ கிளியராக பார்க்க முடியுதோ அதுதான் வந்து நம்ம நியர் பாயிண்ட் அப்படின்றோம் அதே மாதிரி ஃபார் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் எவ்வளோ தூரத்தில் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் தெரியுது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் தெரியுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் பாயிண்ட் அப்படின்றோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து ஃபார் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி நமக்கு தூரமாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்டும் நமக்கு என்ன ஆகும் ஓரளவுக்கு தெரியும் இப்போ நம்மளால் ஸ்கைலாம் பார்க்க முடியுது இல்லையா அவ்வளோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போ ஃபார் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா த ஐலென்ஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஃபைபரஸ் ஜெல்லி லைக் மெட்டீரியல் ஸோ இது வந்து ஐலென்ஸ் நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு இட் இஸ் ஏ கர்வேச்சர் கேன் பி மாடிஃபைட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் பை சீலியரி மசில் அந்த லென்ஸோடைய கர்வேச்சரை நம்ம சீலியரி மசில் வச்சு என்ன நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் மாடிஃபை பண்ண முடியும் த சேஞ்ச் இன் த கர்வேச்சர் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் கேன் த சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்ஸ் அப்போ அந்த கர்வேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஃபோக்கல் லென்த் நமக்கு என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது வென் சீலியரி மசில்ஸ் ஆர் ரிலாக்ஸ்டு சீலியரி மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது லென்ஸ் தின் ஆகுது ஃபோக்கல் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் நம்ம டிஸ்டன்ட் ஆப்ஜெக்டை என்ன பண்ண முடியுது கிளியராக பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி க்ளோசராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சீலியரி மசில்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்போ ஐ கர்வேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால லென்ஸ் வந்து திக் ஆகுது அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நியர்பை ஆப்ஜெக்டை நம்ம கிளியராக பார்க்க முடியுது ஸோ இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இந்த டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த எபிலிட்டி ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் டு அட்ஜஸ்ட் இட்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் கால் பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து பவர் ஆஃப் அக்காமடேஷன் அப்படின்றாங்க ஹவவர் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ லென்ஸ் கேனாட் பி டிக்ரீஸ் பிலோ ஏ சர்டைன் மினிமம் லிமிட் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு மினிமம் லிமிட்டு கீழே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அதை டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ட்ரை டு ரீட் ஏ பிரிண்டட் பேஜ் பை ஹோல்டிங் வெரி க்ளோஸ் டு த ஐ அந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் ஐக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இமேஜ் வந்து ப்ளர்டாக தெரியும் ஸோ நம்ம எந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த இமேஜை வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக பார்க்க முடியுதோ அதுதான் வந்து நம்ம நியர் பாயிண்ட் அப்படின்றோம் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ நியர் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பாருங்கள் லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் ஆர் நியர் பாயிண்ட் த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் அட் விச் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி டி சீன் most distinctly without strain is called the least distance of distant vision it is called near point of the eye idha da enna solranga appadina near point abindrom so young adult ku near point vandu 25 cm farthest point vandu eye vandu endha alavukku clear ah paaka mudiyadho adha farthest point adhu vandu infinity for a normal eye okayla appa 25 cm la irundhu infinite distance la irukra object varaikku nammala enna panna mudiyum paaka mudiyum okayla அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் த கிறிஸ்டலின் லென்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பீப்புள் ஓல்டு பீப்புளாக வயசானவங்க இருக்காங்க இல்லையா அந்த லென்ஸில் வந்து மில்கி கிளவுடி அப்பியரன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுதான் வந்து கேட்டராக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து விஷன் லாஸ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை பார்ஷியலாக லாஸ் ஆகிறதுக்கோ பாசிபிள் இருக்குது அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த இந்த மில்கி அப்பியரன்ஸை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வயசானவங்கலாம் வந்து ஆஃபன் வந்து கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டேன் கேட்ராக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த மில்கி அப்பியரன்ஸ் ஆர் க்ளவுடி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் லென்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் இன் விஷன் ஓகேங்களா விஷனில் என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்ய